ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سشتی کرتا با آیا اللہ ہوئنڈے ویدی بھی لکھو گلوم نیم نردیش گلوم ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സൂക്ഷിച്ചു പാലിച്ച് ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നേടുന്ന നല്ലവരായ അടിമകളാകാൻ നാം പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മെ അത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള മോമിനുകളെ മോമിനാത്തുകളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ അംഫാലിലെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്താണ് ഞാനിവിടെ പാരായണം ചെയ്ത് വെച്ചത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്നോട് സത്യനിഷേധികൾ തന്ത്രം മെനഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ് എങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ തന്ത്രം മെനയുന്നത് ലിയുസുബി തൂക്ക ഒന്നിരിക്കൽ നിന്നെ ഇവിടെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ തടവിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഔയക്കൊത്തുരൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും ആട്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തന്ത്രം മെനയുകയാണ് എങ്കിൽ അവർ തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവും തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ട് തന്ത്രപരമായി നീങ്ങാൻ അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ സൂറത്തുൽ അൻഫാലിലെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്ത് ഞാൻ ഈ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളെ ഈ ആയത്തുമായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി വായിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ മെമ്പറുകളിലും വെച്ചും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വസീയത്തുണ്ടായിരുന്നു 
അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നമുക്ക് അനുകൂലമാകണം കോടതി വിധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പക്ഷേ നാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇനി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നാം അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാ ആളുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം നിരാശ ബാധിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ നിരാശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഈ ആയത്തിനെ വായിക്കാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേവല വികാരം മാത്രമല്ല നിരാശ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അത് കിട്ടുമെന്ന് ഏകദേശം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും എല്ലാം അത് അതിനനുകൂലമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കത് ലഭിക്കാതെ പോയി അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കേവല വികാരം മാത്രമായിട്ട് നാം നിരാശയെ അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് നിരാശ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ വികാരം അതിന് അറബിയിലുള്ള പദം യസ് എന്നും അതേപോലെ കനത്ത് എന്നും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെയും അപ്പുറം നിരാശക്ക് അറബിയിലൊരു പദമുണ്ട് മുബിലിസ് എന്നാണ് നിരാശ പിടിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈദാഹും മൊബിലിസൂൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അവർ നിരാശന്മാരായി പോയി ആ പദത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ആശയമുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യനെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരപൂർവം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട പിശാജ് ആ പിശാജിന്റെ നേതാവിന്റെ പേരും ഇബിലീസ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം നിരാശ ബാധിച്ചവൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിശാജിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രേരണയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നിരാശയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ ഏത് ദിശയിലേക്കും തെറ്റിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴി നടത്താൻ കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു നേട്ടം ലഭിക്കാതെ പോയപ്പോൾ എന്റെ സ്വപ്നം പൂവണിയാതെ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ അതിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് പോകാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയോ തോന്നിയവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ എടുത്തെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവർ ഈ തോന്നിയവാസങ്ങളിലേക്കും ഈ വൃത്തികേടിലേക്കും ഈ ലഹരിയിലേക്കും എല്ലാം പോകാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ടാവും ആ കാരണം ഏതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നട നടക്കാതെ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ ഒരു നിരാശയായിരിക്കും അവിടെയാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ മുതലെടുക്കും ഫക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം ദാരിദ്ര്യം ഈ രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ മുതലെടുക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പിശാജ് നോക്കിയിരിക്കുകയാ എന്നിട്ടോ ആ ആവശ്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നാം നിരാശന്മാരാകും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളോട് മ്ലേച്ചത്തരം കൽപ്പിക്കും ആ മ്ലേച്ഛതയിൽ പലതുമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലഹരിയുമുണ്ട് സംഗീതമുണ്ട് തോന്നിയാസങ്ങളുണ്ട് അതിനപ്പുറം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മ്ലേച്ഛത ഒരു രാജ്യത്ത് ദ്രോഹമുണ്ടാക്കുക അക്രമമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നിരാശയുടെ മറവിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് അക്രമമുണ്ടായേക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളടക്കം പിശാജ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തു തരുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ നിരാശ നമ്മെ ബാധിക്കാനേ പാടില്ല ഈ നിരാശ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ ഏത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയതിന്റെ പേരിലുള്ള നിരാശയായാലും ആ നിരാശ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നാം ഓരോ ആളുകളും ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മലക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് നിരാശപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടരുതെന്നാ ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞത് 
അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മലക്കുകൾക്ക് കൊടുത്തൊരു മറുപടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് ആരാണ് നിരാശവന്മാരായി പോവുക ഇല്ല ലാലൂൻ ലാലിമീങ്ങൾ ലാലൂൻ പിഴച്ചവരല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുകയില്ല അപ്പോൾ വഴി പിഴച്ചവർക്കേ നിരാശ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഹിരായത്തിന്റെ വഴിയിൽ നേരായ വഴിയിൽ പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ നിരാശ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനം എപ്പോഴാണ് നിരാശ ഒരു മനുഷ്യനെ നേരിടുന്നത് എന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സന്ദർഭങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഇപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തിന് ഇടയിൽ മതിമറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു പ്രയാസം കടന്നു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ നിരാശവാന്മാരായി പോകും സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലേക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലേക്കും ഈ വിഷയത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് വായിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം നാം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ എത്തിപ്പെട്ടു പോയാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ നിരാശ ബാധിക്കാം ഖുർആൻ പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തും ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിൽ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായി അത് അവർ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിക്കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ ഇതാകും യക്കുനത്തൂൻ മനുഷ്യന്മാർ നിരാശയിലേക്കാകും അപ്പൊ നിരാശ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ റഹമത്തും കാരുണ്യവും സന്തോഷവും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനക്ലേശമില്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിന് ഭംഗം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ നിരാശയിലേക്ക് വഴുതി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു സന്ദർഭം പറയുന്നുണ്ട് നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന അതാണല്ലോ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവനൊരു കോട്ടമുണ്ടായാൽ അപ്പോഴും അവനെ നിരാശ ബാധിക്കും ഖുർആൻ പറയുന്നു നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പിറകോട്ട് പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലോ അവൻ അവിടെ നിരാശ ബാധിച്ചവനായി പോകും ആശയറ്റവനായി പോകും അവിടെ ഖുർആൻ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നിരാശയുടെ യൂസ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു കനൂത്ത് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു ഇത് രണ്ടും നിരാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം അപ്പോ നിരാശ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഭംഗം വരുമ്പോഴാണ് എന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നിരാശാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അവിടെ അവൻ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പ്രയാസം ബാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് വിപരീതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടായാൽ അത് ഫഹുവ ഹൈറുല്ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായിരിക്കും അത് ഏത് വിഷയമായാലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഹൈറായിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായി പക്ഷെ അത് വഹുവ ഷെറുല്ലക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെറായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിധി എഴുതണ്ട എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഏത് വിഷയത്തിന്റെയും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളെയും നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പറയായിരുന്നില്ലേ പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് പോകാതിരുന്നത് നന്നായി അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് നന്നായി 
ഞാൻ അങ്ങനെ പുറപ്പെടാതിരുന്നത് നന്നായി എനിക്കതുകൊണ്ടുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒന്നടങ്കം പറയുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു തീരുമാനം ഈ ഒരു കരിനിയമത്തിന്റെ വിഷയം ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊണ്ടത് നന്നായി കാരണം എന്താ ഇന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും ഐക്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എത്തി എല്ലാവരും ഒരു വേദിയിലിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജിലിരുന്നു പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സലാം പറയാൻ മടിച്ചവർ പരസ്പരം സലാം പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി അതൊക്കെ ഹൈറല്ലേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഹൈർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളയാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യം ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നമുക്കുള്ള ഒരു അവസരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ഇത് നമുക്കുള്ളൊരു അവസരമാണ് എന്തിനുള്ള അവസരമാണ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇടപെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു അസുലഭ മുഹൂർത്തമാണിത് അള്ളാഹുവിനെ ഇടപെടുത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കാരണം എന്താ അള്ളാഹു ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനുള്ളതായ സാഹചര്യം ഒരുക്കാറില്ല നാം അള്ളാഹുവിനെ ഇടപെടുത്താറില്ല ഇന്നും പല ആളുകളും കോടതി വിധിയാണ് അന്തിമ വിധി എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഈ വിഷയത്തിൽ നാം ഇടപെടുത്തുക അതിനുള്ള ഒരു അവസരം സുവർണ അവസരമാണ് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പാരായണം ചെയ്തത് സത്യനിഷേധികൾ കുതന്ത്രം തന്ത്രം മെനഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തന്ത്രം മെനഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സത്യനിഷേധികൾ എന്തിനാ ലിയുസ് ബി തൂക്ക നിന്നെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രം അവർ മെനയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അവർ കൊല്ലാനുള്ള തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ട് ഔ യൊഹരിജൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പായിക്കാനുള്ള തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ട് വയം കുറൂൻ അവർ തന്ത്രം മെനഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വല്ലാഹു ഖൈറുൽ മാഖിരീൻ തന്ത്രം മെനയുന്നവൻ അള്ളാഹു തന്ത്രം മെനയാൻ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ഇത് ഖുർആൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു തന്ത്രം അവരാണ് മെനയുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ തന്ത്രം മെനയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനപ്പുറം തന്ത്രം മെനയാൻ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോവുകയും ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാക്കാണ് നാം ഇന്നത്തെ ഈ ഹുത്തബയിൽ നിന്നും എടുക്കേണ്ടത് ഈ ആയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് യാ അയ്യു ഹല്ലീന ആമനു യാ അയ്യു ഹല്ലീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വിവേചനത്തിൽ ശരിയായ ഒരു വിവേചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കും ശരിയായ മാർഗം ഫുർഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിൽ ശരിയായ വഴി അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും മാത്രമല്ല അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അവൻ മാപ്പാക്കുകയും പൊറുക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരികയും പൊറത്തു തരികയും ചെയ്യും ഇത് അള്ളാഹു താഴെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായത് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ തക്കവയുണ്ടാകണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം വേണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു താഴെ മായ്ച്ചു കളയണം അതല്ലാതെ കണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഭൗതികപരമായി എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ നേട്ടങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നും ഈ അവസരം നാം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതുമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസരം നാം മുതലാക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും നിരാശ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നാം നിരാശപ്പെടേണ്ടത് എന്തിന്റെ പേരില അതുകൂടെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായോ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളെ നിലവിൽ ബാധിച്ചോ അല്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇന്ന് നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല നേർക്ക് നേരെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം എന്ന ഭയം നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നൊരു ഭയം ആ ഭയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നിരാശയാണ് നമ്മെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നിരാശ നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ നിരാശ ലാലത്തിന്റെയും കുഫറിന്റെയും മുകളിൽ ഉണ്ടായതാ ലലാലത്തിന്റെയും കുഫറി
ആരെങ്കിലും നിരാശനാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ഇല്ല കൗമുല്ലാലൂൻ പിഴച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ ഇവിടെ അള്ളാന്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ടാണ് നിരാശ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ പിഴച്ചവർക്കേ ആ നിരാശയുള്ളൂ അതേപോലെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്വാസത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത് കാരണം എന്താ ഇന്നഹു അള്ളാന്റെ കാരുണ അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്വാസത്തിൽ നിന്നും കാഫിറുകളെ നിരാശന്മാരാവുകയുള്ളു അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്വാസം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായോ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രയാസം വരണം ആ പ്രയാസം പോലും ബാധിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്വാസത്തെ തൊട്ട് ഇപ്പോഴേ നിരാശന്മാരായാലോ അത് കുഫുരിയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വഴി പിടച്ചതിന്റെ അടയാളമാണെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനമായ ഒരു ഹദീസ് കൂടെ ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രധാനമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുതിർസിയായ ഹദീസിലൂടെ അള്ളാഹു താരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമേ കുല്ലുക്കും ലാലുൻ നിങ്ങളൊക്കെ വഴി പിഴച്ച ആളുകളാണ് വഴി തെറ്റിപ്പോയ ആളുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇല്ലാമൻ ഹദൈത്തുഹു ഞാൻ വഴി നേരെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകളല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം വഴി തെറ്റിയ ആളുകളാണ് നേരായ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ തന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു നിയമത്താണ് തെറ്റായ വഴിയിൽ നിന്നും മാറി ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു പറയുന്നു യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമേ കുല്ലുക്കും ജായുൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശന്നു പോകേണ്ട ആളുകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിശന്നു പോകേണ്ട ആളുകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇല്ലാമൻ അതാംതുഹു ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ആളുകൾ ഒഴിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരായ വഴിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് യാ ഇബാദി എന്റെ അടിമേ കുല്ലുക്കും ആരിൻ നിങ്ങളെല്ലാം നഗ്നന്മാരായി പോകേണ്ട ആളുകളാണ് ഇല്ലാമൻ കസൗത്തുഹു ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ധരിപ്പിച്ചവരൊഴിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് വസ്ത്രവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഹിതായത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് അന്നം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് വസ്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും നമ്മെ കൈവിടാത്ത റബ്ബ് ഇതിന്റെ താഴെയുള്ള ബാക്കി ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മെ കൈവിടുകയില്ല എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ വിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന ആഹ്വാനവും കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിലൂടെ കുതിസിയായ ഹദീസിലൂടെ അള്ളാഹു താഴെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരാശ ഓരാർത്ഥത്തിലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ബാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാം പ്രതീക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും മുകളിൽ ജീവിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നാം സമയം മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ ഉപദേശം അതിനു വേണ്ടിയാകട്ടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം നേരിടേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞാൻ മുമ്പുള്ള ഹുത്തുബകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും ശക്തമായ സമരത്തിന്റെയും മുറകളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയും ഒപ്പം തന്നെ വിശ്വാസിയുടെ സുഖകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ നാം ഓരോ ആളുകളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തൗഫീഖതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستعفي أني وأنكم وأن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين واستغفروا إنه تعالى ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله الله بنا تقوى شهد جيبي كنما ينود وريك الكودي وصية شهيو غيا فريم الله سخودر انماري سخودر انماري نبي كريم صلى الله عليه وسلم برانيا ولي صدهي ما يا حديث اي ساحة جدت نام ارني ريك لاني وارد يمان നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരാശയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനമാകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാന്റെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അൽ മുമിനു 
ഒരു മോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷയുടെയും ഭയത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലായിരിക്കും ഏത് പ്രതീക്ഷ ഏത് ഭയം ഈ രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും നിയമം നമ്മളെ കുടുക്കിക്കളയുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി നമ്മളോട് കനിവ് കാണിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണോ അതുമല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭയവും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അനിവാര്യമായ സമയമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികപരമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും അവലംബിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നാം ഇന്നിപ്പോൾ നേരിടാനിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ നേരിട്ട അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഏതാണ് ആ വിഷയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കെലിമത്ത് തൗഹീദിന്റെ വാഹകരായി എന്ന ഒറ്റ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൽ വേറെ ഒന്നും അതിലില്ല ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ ആളല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ആദർശത്തിൽ നിന്നും ഇതാ വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഞാൻ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്നലകളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അനുഭവിച്ച അതേ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തിൽ മുൻഗാമികൾ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഭൗതികപരമായ ഒരു വിഷയത്തെയും അവലംബിച്ചില്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ മുറക്ക് നടന്നോളും അതിന്റെ അപ്പുറം നാം അവലംബിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ അപ്പുറം നാം എത്തേണ്ടത് അൽ ഹൗഫ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയം വേണം ഒപ്പം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണം ഇത് രണ്ടും കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക എങ്കിൽ ഈമാനികപരമായ ഒരു പരിവർത്തനം അതിനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ നാലാഴ്ചത്തെ സമയമെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതുവരെയും നാം ഒരു പരിവർത്തനം വരുത്തിയോ ഈ മാനികമായി എങ്കിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സമയം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലാഴ്ചയും കൂടെ ഇനിയെങ്കിലും വരുത്താൻ തയ്യാറാകുക ഒരു പരിവർത്തനം അനിവാര്യമാണ് ആ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരുക അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ തൗഫിയൊക്കെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രധാനമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്താനുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും നമ്മുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടന്നുകൊള്ളും എന്ന് കരുതി നാം മൗനം അവലംബിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വരൾച്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി യജ്ഞിച്ച യജ്ഞം എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വഖഫ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഒന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വഖഫ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ കോട്ടക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാഹി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം അത് നടക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി ആളുകൾ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കാകുവാൻ വേണ്ടി ഉണർത്തുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ഉണർത്താനുള്ളത് നാളെ മകരിബ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം വിജ്ഞാന വേദി നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകളും വിഷയാവതരണങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഉണർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്വതക്കകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കോട്ടക്കൽ ഇസ്ലാഹി കോംപ്ലക്സിൽപ്പെട്ട മസ്ജിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലിന് വേണ്ടിയുള്ള പിരിവാണ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്വതക്കകൾ അതിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ ഉണർത്തുകയാണ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹു സുബാന നാം അകപ്പെട്ടു പോയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വസീയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മാനായ അള്ളാഹുവേ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഈമാൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ
ആ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ല ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിത മാർഗങ്ങളിലുമെല്ലാം ഹൈറും വറക്കത്തും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് രോഗശമനം കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ കബറുകൾ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അവർക്ക് മഹഫ്രത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനായി ജീവിക്കാനും മരിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മുഹിദായി മരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയണേ അല്ല അള്ളാഹു മഹഫറിൽ ഇന്നക്ക മുജീബു ദഅവാജ് യാ ഖാദിയൽ ഹാജാജ് തയ്യിബ സലാഖും വജ്അൽ അൽ ജന്നത മഅവാഹും റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുന്യ ഹസനത വഫിൽ ആഖിറത ഹസനത വഖിന അദാബൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അഇസ്സൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ അല്ലാഹുമ്മ അദില്ല ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ അല്ലാഹുമ്മ അജ്റിന മിനൻ നാർ വമിൻ ഖിസിയൻ നാർ വമിൻ കുല്ലി അമലിൻ യുഖദ്ദിബുന ഇലൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അദഖിൽന അൽ ജന്നത മഅൽ അബ്രാർ ബി റഹ്മതിക യാ അസീസു യാ ഗഫാർ ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ